业钱庄赵老板店。洪家茶园，洪老板、洪夫人、洪小姐店。谭夫人，节哀顺变。秀姐啊，事已至此。你多保重啊！对，茶园的茶农们得到消息以后都来了，别让他们进来。妈，茶农们都是好意，来祭奠父亲的。你父亲是乌茶镇有头有脸的人物，怎么能让这种人登门入室拜见？这也是规矩。你就请他们在门口祭拜吧。哎，各位，按照谭家规矩。烦劳各位再次祭奠老爷王陵。魏大叔，当初是老东家收留了我们，让我们在乌茶镇安了家，活下去。现在他老人家走了，这些是我亲手做的，劳烦您给放在老人家的灵柩前吧。哎呦，这可不行吧！啊，佟少爷来了，怎么了？这，我想进去祭奠老东家。跟我进去。嘿，佟少爷，这可不行啊！夫人说了，他们不能进去，这是规矩。给我吧。啊！谭家茶园茶农店。老东家，你一路走好啊！谭伯伯，您是看着我和思若长大的。我原本想是要嫁妹子给您冲喜，可没想到您老走得这么着急。耀东就替妹子叫您一声，爹，一路走好。宁凯，以后你就是这个家唯一主事的男人。挺住，阿娟，哎，七朗哥爱吃的东西你都准备好了吗？准备好了。哎，对了，还有红酒。小姐，你放心吧，都准备好了。好，那你下去吧。哎。爱情的力量真伟大啊！爸真是见识到了，那秋朗活过来，你也活过来了。嗯，爸，谢谢你让秋朗哥又回到我身边。可是爸不确定，哎呦，这次让他回来，是好还是不好啊？爸，您不是一直都非常信任和器重秋朗哥吗？为什么这么说？爸是担心将来啊。什么意思啊？那有很多事情你不明白。啊，总之，爸是希望呢，你能找一个门当户对
能够真正给你幸福的男人，能跟自己心爱的人在一起，那不就是一种幸福吗？他知道，邱老师一个重情重义的男人，可是，他现在对你这份感情，并不一定是真的哦。这不重要，只要他心里没有别的女人，我可以等。燕子，刘岩，爸，阿康。秋朗哥呢？他不是说好今天回来的吗？他人呢？出什么事儿了？韩景然死了。秋朗哥，八成回不来了。谁是谭景然啊？跟秋朗哥有什么关系啊？刘岩，秋朗不会认祖归宗不回来了吧？什么认祖归宗啊？你们到底在说什么呀？没事儿了，跟你没关系。林凯，都跪了一天了，就吃点东西吧。从小到大，我从来没有试过跟我父亲待在一起这么长时间。其实我和你一样，没能够送我的父亲最后一程。到现在为止，都不知道他真正的死因到底是什么。这件事情就像一根针一样扎在我的心里。我想此时此刻。吃点东西吧。去了哪儿？为什么他突然间会过世？到底发生了什么事情？你是在怀疑我，还是质问我？我是想知道真相。你把九兵卧床，这是迟早的结果。那我把林中谦告诉我，我还有一个兄弟叫谭明阳。但是还没等他说完，您就冲了进来。那是你爸病糊涂了。你从来就没有一个兄弟。当时您的反应，就像现在一样紧张，到底是怎么回事？你爸已经走了，也带走了过去的一切，你根本就不需要知道的一切。妈，您可以什么都不告诉我，但是我一定会弄清楚，到底发生了什么事，而且，我也会按照我爸的嘱托。找到我的兄弟，明凯，我告诉你，我什么都告诉你。二十五年前，就在我被你爸爸结婚的第三年，我们原本恩爱的夫妻生活，被一个叫朱秋月的采茶女给毁。
给我爸生了一个孩子，对吗？不，从来没有过孩子，那是朱秀月在骗你。不可能，那个孩子一定存在。儿子，你可不可以别再翻腾过去的事情，别再伤我的心？你知道吗？你爸在临终前，嘴巴里喊的还是他的名字。对不起，我嫁给他，把我最好的青春，我的一颗心，我的命都给了他，可他却为了一个下贱的女人，冷落了我半生。儿子，妈要不是生了你，我真的熬不下去。你是我的命。妈，我知道这一切对你很不公平，但我只想弄清楚，那个孩子到底在哪里。我一定要把他接回谭家，这是我爸的遗愿。他根本不是你爸的孩子，他的死活跟我们谭家无关。这么说，那个孩子真的存在？知道你记恨朱秋月，但是记恨改变不了血缘关系。我一定会找到他。你为什么就不肯相信妈呢？因为这是我爸临终前的嘱托。这也有可能，是我这一生唯一能替他完成的一件事了。嗯、我真是很羡慕你。可以自由的来去。决定留下来，不再继续学业了。我不能离开。现在我是我妈唯一的支撑。是你说的，亲人只能做一辈子。我不想等到子欲孝而亲不在的时候。这人粗布衣服，你穿上瘾了。我准备用另一种方式，去管理茶园的事业。谢谢。魏管家，我在谭家喂了十多年的马，为什么让我走啊？别问了，这都是夫人的决定，我们也没办法，拿点钱另谋生路吧